okay okay mambo mazuri kabisa natumia kwamba uko sawa sawa kabisa ni wakati mwingine e, nafasi nyingine ambayo tumepata kukuletea biblia waziwazi wazi. ni hapa tu ambapo huwa mchungaji Boniface Makanda karibu sana uko mzima tena sana asante sana na kuona fresh kabisa, kabisa. tayari kutupatia mafunzo mengine uh, inakuwa ni ya baraka kabisa kwa hivyo mchungaji Boniface Makanda leo atakuwa anazungumzia swala ambalo E, sitaki kusema kwamba ni sensitive sijui nitumie neno lipi lakini najua kwamba utalipata vizuri mchungaji no. karibu Asante na wakati ambapo tunafanya hivi pia kumbuka kusubscribe subscribe kwa our channels mama taifa Eva Malili ndio channel yangu Boniface Makanda ya yeah, Boniface Makanda ndio channel ya mchungaji asante sana Asante kuna kitu kinaitwa ndoto na kuna wakati ulikizungumzia kitambo kidogo no. ndoto lakini pia nitataka tuongezee kitu ndoto pamoja na na nyota. Unanipata? Ndoto kwa sababu nimekaa, nimekaa nikiangalia watu watu wanauliza uliza maswali na, na unapata mahali ambapo ndoto, swali la ndoto limeingizwa na. kuna kitu kuhusiana na nyota. Aha. Unajua? Na, na nikaja nikagundua pia kuna watu ambao wanaamini sana katika ndoto. Na. Eti ndoto yangu leo inasema nini? Wacha nikimbie kwa gazeti niangalie ndoto yangu ni gani? Amin niangalie ya niangalie star yangu ni gani? Inasema nini? Nilizaliwa mwezi fulani. Nilizaliwa ndio kwa hivyo inamaanisha nini? Kuja kuna uhusiano kati ya ndoto na, na, na nyota labda tuanzie pale ah jambo la kwanza ningesema mm. ya kwamba ndoto mm. zipo mm -hmm. na kila mtu ana ndoto mm -hmm. na kila mtu ana nyota mm -hmm. jambo la kwanza mm. nyota iko katika uh, dimension mbili mm ndoto katika dimension bi dimension ya kwanza mm. ni physical yani ni aspiration Aha. maono ambayo maono. mtu anawazia ma, pale mbeleni hiyo mm. ni ndoto uh -huh. na ndoto ya pili ni ile ambapo wakati ambapo inajifichua wakati mtu amelala mm. na ndoto jambo la kwanza unajua kwamba ndoto uh, ni njia ambayo Mungu anafichua siri zake kuhusu mwanadamu mm. katika ulimwengu wa rohoni uh -huh. na kuna kitu ambayo waelewe katika ndoto mm. jambo la kwanza ni hatari sana kutoota Mhm. Mm Jambo la pili ni hatari kuota na kusahau. Mm. <laughs> ni kwa sababu iwapo unakosa kuota inamaanisha kwamba your spiritual antenna is dead. Aha. Na wakati unaota unasahau na inamaanisha kwamba memory yako ya ulimwengu wa rohoni either iko, iko infected mm -hmm. ama imeathiriwa kiasi ya kwamba mm -hmm. haiwezi kuweka kuna kili vitu. Mm -hmm. Ni kwa sababu dream life ama ulimwengu wa ndoto uko halali jinsi ambavyo ulimwengu wa asili ulivyo halali. Mm -hmm. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kwa kila ndoto ambayo unaota inaashiria kitu lazima uinakili chini mm -hmm. na lazima ujui inasema ni kwa sababu uh, ndoto ni njia ambayo Mungu huonyesha mwanadamu mambo ambayo anakuja kufanya. Mm -hmm. Sasa unapata kwamba ndoto hufichua nyota aliyobeba mtu. Mhm mm hapo sasa hapo sasa ndoto inafichua, inafichua ndoto nyota. Mm -hmm. nyota nyota ni kwa sababu yeah. nyota inaashiria mm -hmm. kile ambacho umebeba katika maisha yako mm -hmm. nyota inaashiria ukuu ulionao ama udogo ulionao katika ulimwengu wa rohoni mm -hmm. kwa hivyo unapata kwamba nyota ya mtu ambayo inafichuliwa na ndoto ina 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 affect na ina determine pia mm -hmm. hata challenges ambazo mtu hupitia mm -hmm. ni kwa sababu ndoto nyota huonyesha wewe ni nani Ndiyo. Lakini sasa ndoto ndio hufichua. Mm -hmm. Nyota ni wewe ni nani? Mm -hmm. Ndoto hufichua. Mm -hmm. Lakini haifichui katika njia ya wazi ambayo kila mtu anaona. Inafichua katika lugha ya tunasema kwamba katika mysteries. Yes. Inafichua katika ulimwengu wa rohoni. Uh -huh. Na unapata kwamba kwa kila nyota ambayo umebeba, mm. Mungu anakuja kukufichulia wewe kupitia kwa ndoto. Ndipo mm -hmm. sasa ndoto hii sasa mm -hmm. uanze kujua imebeba nini. Wonderful. Na ndoto mm -hmm. ama nyota ambayo umebeba mm -hmm. inaashiria aina ya oppositions ambazo unakutana nazo katika maisha. Mm -hmm. Opposition hukuja kwako kulingana na nyota ambayo umebeba ambayo imefichuliwa kwako kupitia kwa ndoto. Aha. Kwa mfano, Aha. nyota ya Yusufu ilikuwa kwamba yeye ni mfalme, yeye ni kiongozi. Ndiyo. Lakini hakujua. Lakini sasa ndoto ikakuja kufichua hiyo mm -hmm. kwa mfano wa vitu vinaitwa mifano ani katika Kiingereza tunasema figurative mm -hmm. ama ama hidden metaphors mysteries mm -hmm. inakuja katika njia kama hiyo mm -hmm. kwa hivyo kile ambacho umebeba mm -hmm. wewe mm -hmm. inafichuliwa katika mambo tofauti tofauti mm -hmm. na sasa hii ina attract mpaka opposite kwa, kwa sababu uh, adui siku zote ni kuzuia nyota yako kutotimia ndio na hiyo nyota 
sababu ya Mungu kukufichulia ni nini? Bona Mungu akufichulie mm. ili ujue jinsi ambavyo utatun ujue, ujue kile umebeba. Ndiyo. Ndipo ujue utakitunza namna gani. Na pia ujelewe wewe ni nani? Ujelewe wewe ni nani? Aha. Kwa mfano, ukishajua nimebeba mayai. Mm. Jinsi unatembea na jinsi una behave mm -hmm. utakuwa mwangalifu maana yes. inaweza anguka. anguka. Na ukijua nimebeba tu chuma, mm. hata ukigonga gonga vitu utashughulika maana haiwezi kuharibika. Mm -hmm. Kwa hivyo Mungu fichua nyota yako kupitia kwa ndoto mm -hmm. ili ujue jinsi ambavyo utahifadhi nyota ile. Kwa hivyo kuna connection kubwa kati ya ndoto na nyota. Nyota kazi yake ni kufichua ndoto kazi yake ni kufichua nyota. Nyota. Naam. Okay, okay, okay. Sasa hapa unapata mm. kwamba um, kwa mfano uh, unapata kuna mtu kitu kifanyika kidogo huyu mtu ana trend inajulikana kila mahali mm. ni kwa sababu ya uzito wa nyota ambao amebeba. Mm -hmm. Kwa mfano Hivi majuzi kulikuwa na kisanga ambacho mama mmoja akiwa na mtoto wake walikuwa wanaendesha gari mm. wakazama katika Indian Ocean. Mm -hmm. Unapata eh, na, mm. na ilikuwa electronic kila mahali. Hebu nikuulize ni watu wangapi ambao wameanguka kuzimia na kuzama katika Indian Ocean? Ni wengi, ni wengi sana. Mm. Hata baada hicho kisanga mm. kuna mtu ambaye pia aliendesha gari yake uh, ya Probox akaingia ndani. Mm -hmm. Lakini haikutambaa sana. Mm. Ni kwa nini mmoja mambo yake ikatambaa hivyo? Mm -hmm. Inaashiria kwamba alikuwa amebeba nyota kubwa, mtu alikuwa amebeba nyota kubwa mm -hmm. ambapo iwapo angeachwa akomae nyota yake inge attract mm. ulimwengu mzima jinsi ambavyo kifo chake kile attract nyota oh, ndio mzima oh, oh, oh. na ndiposa mm. unapata kuna mhubiri mmoja kwa jina Miles Munro akasema makaburini ndio mahali patajiri sana ni kwa sababu mahali pale hapo ndipo kuna mataj, matajiri ambao walikufa kabla hawajai kuwa Mm -hmm. Marais ambao walikufa kabla hawajai kuwa. Mm -hmm. Na utapata kwamba watu wengi ambao wanaenda kutafuta nguvu za giza kuwasaidia makaburini mm -hmm. wanaenda sana sana kwa makaburi ya watoto. Mm -hmm. Ni kwa sababu katika kaburi la mtoto mm -hmm. huyu ni mtoto mtu ambaye alikufa with all the potentials untapped. Mm -hmm. Mtu mkubwa anakufa lakini unapata kwamba sometimes power zake zilikuwa zimetumika. Mm -hmm. Alikuwa labda kwa kiongozi fulani mm -hmm. akatumika. Lakini mm -hmm. kuna ambaye labda alikuwa mungu, nyota yake ni kuwa rahis lakini alikufa kabla hiyo nyota ijafichu kwa hivyo hiyo potential na power yote alikufa mm, nayo alikufa nayo kwa hivyo unapata kwamba kuna mtu akifa kitu kifanyika kwa mtu inakuwa ni news mm. ina sababu ya ile nyota ambayo umebeba mm. sasa yafaa ujue hivi hii ndoto ina stage tatu ili nyota itimie mm -hmm. stage ya kwanza ni kuonekana kwa, nyota, kwa ndoto hiyo ama kujulikana kwa ndoto mm -hmm. hapo ni wakati unajua mimi nimeitwa ama nimeumbiwa mm -hmm. kufanya nini mm -hmm. kujijua kujielewa sasa na hapo unapata mtu hata anaanza kuambia watu mimi nimeitwa kuwa fulani mimi yeah. nimeitwa kuwa hivi na hivi yeah. unapojua hapo unapoanza kujua hapo hiyo mm -hmm. ni stage ya kwanza mm -hmm. stage ya pili inaitwa kunyamaza kwa ndoto ama nyota wakati Mungu anapokuonyesha anakuambia sasa anza kuingiza nyota hii yeah. katika maombi mm -hmm. unapoza kuku anapotaga mayai inabidi kuku alalie mayai ndipo safanye aangue mm -hmm. kwa hivyo wakati ndoto yako inapotea inamaanisha hii ndoto sasa ni wakati wa kulalia ili mm -hmm. zae vizuri yeah. maana wakati wa kulalia mm -hmm ni wakati ambapo sasa unaanza kupitia mambo changamoto mm -hmm. na hizi changamoto unapitia kwa sababu ya ndoto mm -hmm. ulio Ota. Alafu zina kutengeneza ukue ready. Zinaanza kukutengeneza. Kumbuka mm. uh, tutume mfano wa Yusufu. Mm -hmm. Yusufu baada ya kuota ndoto mm. ya kwamba ni mfalme. Nyota ilikuwa na shida ni mfalme. Mm. Unapata Biblia inasema kwamba Yusufu sasa ukafika wakati anza kupitia kwa moto. Mm -hmm. Ametupa katika shimo pit. Yeah. Mimi huwa nasema pit maana yake ni mm. people in training. People in training. <laughs> people in training. Kwa hivyo yeah. yote ambaye anapitia katika pit mm. he is in training. In training yes. Unaona? Mm. As jambo la pili akatoka hapo akauzwa kwa Ishmaeli mm. being sold imaanisha kwamba umeuzwa mahali pa kuharibifu mm -hmm. inamaanisha being taken to your place mm -hmm. of ruling yes. kwa hivyo kwa kila mahali ambapo nasukumwa mm. kumbuka mambo yote ufanyika kwa wema Ndiyo. haswa kwa anaomjua Mungu mm. akauzwa mm -hmm. ndoto iko wapi imenyamaza mm -hmm. akaenda Misri hakupewa kazi mzuri kazi ya houseboy mm. kazi ya utumishi wa nyumba hapo bado ndoto inaendelea kukua mm -hmm. hao mm -hmm. anaandaliwa jinsi ambavyo atajua kukaa katika hizo nyumba Kati, na wakati nyota imenyamaza mm -hmm. baadaye tena anapelekwa gerezani mm -hmm. wakati anapelekwa gerezani si kwamba ndoto imenyamaza ndoto ipo inaendelea kugrow mm -hmm. kwa hivyo huo ni wakati wa kulalia mm -hmm. na wakati wa kulalia unahitaji vitu vifuatavyo jambo la kwanza unahitaji kujifunza kushona mdomo ndio nyamaza unyamaza si kupepepe mm -hmm. kila mahali <laughs> unanyamaza mm -hmm. jambo la pili unajifunza kuwa mtu wa kuomba 
Aha. Jambo la tatu, unajifunza kujifunza lessons kwa kila hatua ambayo umepitia. Good. Unajua kwanza hapo kwa kunyamaza Naam. ni muhimu sana. Naam. Kwa sababu kuna wengine wetu ambao utasema sana. Utasema sana. Unasema unajua hata mkiniona hapa Naam. mimi niliota. Naam. Na mimi ninajua Mungu anaenda kutimiza hindo. Ehe. Tena unaanza kuambia watu wengine ambao wataanza kuiba hiyo nyota. Wanaanza kuiba hiyo nyota. Sio kuiba. Wanaanza kuipiga Wana, vita. Eh, wanaipiga. Naam. Mm. Kwa kila siri ambayo unaifichulia adui unampatia silaha ya kwanza kukugonga. Anaanza kukugonga nayo. Mm. Kwa hivyo wakati wa kulalia kuku wakati amelalia mayai, huwa atembei ovyo ovyo nje. Mm. Huwa aende kukula mahali popote. Anatokana kwa tena kula hapo nje kidogo tena narudi ndani. Mm-hmm. Ananyamaza analalia mayai. Mm. Kwa hivyo wakati wa kulalia ndoto yako ni wakati wa kunyamaza kabisa. Ni wakati wa kuchuja mm. na kuchunga marafiki. Mm-hmm. Maana si kila rafiki anaenda na kuna mwingine mmeangalia pande moja mnaenda lakini anatembea akirudi nyuma mm. reverse. <laughs> Kwa hivyo ameangalia huku lakini miguu inafanya nini? Amengeji reverse gear. Kwa hivyo lazima ujua kwamba je, huyu mtu eh. tunaenda naye ama hatuende naye? Wakati wa ndoto imenyamaza, wakati mm. wa kujua je, huyu tunaenda naye ama hatuende naye? Wakati mm. wa kuchuja marafiki pia. Mm. Jambo la tatu ni wakati wa kujua jinsi ya kutumia rasilimali ama jinsi utakavyokuwa unatawala uongozi mm. kuweka system mikakati mm-hmm. katika place yake mm. kujua hapa nitafanya hivi mm-hmm. hapa nitafanya hivi mm. ndita... unaanza kujipanga mapema mm-hmm. nimezoea kuambia watu hivi you behave rich to become rich mm-hmm. you don't become rich to behave rich mm. yeah. unaanza kujifunza tabia za kifalme yani ta, jinsi utakavyokuwa baada ya hii ndoto yeah, kutimia. Hivyo ndivyo naanza wakati wa ndoto imefichika. Yeah. That's what it means. Mm. Stage ya tatu ya ndoto inaitwa mm. the manifestation of the dream. Mm-hmm. Manifestation so of the come. dream sasa yeah. hapa bingu zinaunganika. Mm-hmm. Kupiga adui wako na kulazimisha wewe uzaliwe. Mm. Uliku melali, kuku alikuwa amelalia mayai. Na wakati amelalia mayai ni kama ameifinya kwa nguvu. Mm-hmm. Lakini wakati mayai sasa the dream ambayo umepata it breaks forth inaitwa mm. kitu inaitwa breakthrough breakthrough maanisha kuna kupenya mm. hapa sasa sio wewe unangangana tena mm-hmm. si kuku ambaye amelalia kifaranga tena ni kifaranga yenyewe ndani inaanza kugonga mayai na pasuka mm. inatoka mm-hmm. hii inamaanisha whatever god has put in your life mm. wakati wa manifestation of the dream ukifika mm-hmm. hata kama uko mwenyewe umesahau hiyo ndoto inaanza ku piga uh-huh. ile nyumba imefungiwa ndani mm. inapiga mm. inapiga mpaka inafunguka mm-hmm. na unaanza kuona wow. sasa mwanga mm. hata aliyekuwa amekulalia pia anashangaa ha yani inakuwa dangerous kiasi ya kwamba yeah. ni kama mtu ambaye amekanyaga juu ya tire mm. mm-hmm. wakati ukifika waku, w- 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 wakati wa nyota kufika ukifika sasa mm. wamekata unakumbuka Yusufu kuna jamaa ambaye alimtabiria ndoto alimtafsiria ndoto Huyu jamaa badala ya kumu, kumsaidia alienda kasahau. Yeah. Wakati huo sasa ni wakati ambapo Mungu anasign watu wanaitwa destiny helpers. Amen. Destiny supporters. Wow. Favor inaanza kujireveal. Yes. Inaamua sasa wakati huu mm. wakati umefika ni waeva kushine, mm. mkubali mkatai ni wakati wake mm. na inakuja. Mm. Hai undi wakati haijalishi kuja na protocol. Hii inavunja okay. protocol. Inasema sasa ni ndoto kutimia yes. from gereza mm. to the state house immediately. You. That's what happens hey, in a dream. I tell you. Hallelujah. <laughs> Amen. This is powerful. This is powerful. Na na na, na, na sehemu nyingine ama hiyo sehemu nyingine tukao tunazungumza jinsi ambavyo basi wewe utajuaje kwamba uko na hii ndoto uh-huh. na na hata utatimia namna gani utafanyaje ndipo hizo kutimia mambo kama yale. Na pia tuki, u, wakati huo pia ukifika nitataka pia uzungumze kuhusiana na hili jambo la Naam. wewe kwenda kwa mambo mengine kuangalia nyota, nyota zako. Nye, nye, ati mtu kuangalia nyota yako, uende kwa gazeti kuangalia nyota yako. Very dangerous. Hayo tutazungumza. Asante. Asante sana. Thank you so much. Biblia wazi wazi na mimi mama taifa Eva Mwalili. Eh, uh, subscribe, subscribe and share video hii na wacha tubarikiwe mchungaji Boniface Makanda pia yake. Share the video, share the video and subscribe. Asante. Amen.